It, itulah kenapa Sintayong minta banyak pemain uh, diaspora, pemain keturunan hmm. untuk memperkuat timnas kita dan aku setuju. Jangan netizen membuli mereka. Hmm. Semangati mereka. Ya. Dukung mereka. Habis itu SDI bilang uh, empat besar. Gue sampai begini, ha? Empat besar. The winning team. The best performance team ya. dari dari berapa tahun puluhan tahun terakhir yang kita. Ya. Ya. Halo guys, apa kabar semuanya? Coach Justin berpesan kepada supporter bola Indonesia. Janganlah kita nilai suatu pertandingan di mana kita kalah, tapi kita lupa di mana empat pertandingan timnas berhasil merebutnya. Coach Justin juga cerita kalau ada perjanjian antara Erik Thohir dan STY di mana kata Erik Thohir lolos grup saja sudah baik di AFC. Mengingat ini pertama kalinya timnas U23 debut pertamanya di AFC. Tapi STY bilang saya akan bawa Indonesia ke empat besar atau bahkan final dan boom terbukti. Coach Justin dan Helmi Yahya juga tak habis pikir melihat Kowel. Kok ada orang nonton bola Indonesia yang cetak gol biasa-biasa aja? Hanya begini saja. Nasionalismenya di mana? Menarik, mari kita simak video. Penilai hanya satu pertandingan di mana kita fail, ya. Tapi mereka lupa empat pertandingan di mana kita berhasil, ya. Dan gue rasa kalau kita lihat kenapa kita fail, lihat backgroundnya. Mm -hmm. Ini bocah 20 tahunan, jam terbang cetek, ya. mental tidak stabil. Um, mereka ingin membuktikan euforia mm -hmm. di tanah air luar biasa. Oke. Okay. Dapat sumbangan 23 mm -hmm. m. Jadi pada saat kita ingin beringinnya berlebihan yeah. kunci semua kan. Yeah. Dari detik awal itu udah pasti kontrolnya hancur. Enggak hmm. pernah bisa position lebih dari berapa detik ya? Tiga detik nggak bisa pegang bola. Hilang terus kecuali hmm. di 10 menit akhir babak pertama, pertama. masih Setuju. bisa ngikutin. Iya. Yeah. Babak kedua mulai drop lagi. Bahkan gue bilang gue bilang sama gue siaran kan. Gue bilang, kalau gue jadi Sintai, hal-hal kayak gini gue mengalami sebagai pelatih. Hmm. Gue akan tutup itu ruang ganti. Gue nggak buka tactical book, nothing. Gue yeah. bicara. Kalian lihat, pasin kontrol aja nggak bisa. Hmm. Coba semua merenungkan masing-masing. Uh, gue tinggal 5 menit. Biar merenungkan masing-masing nggak? -masing, yeah. Tiap-tiap pemain. Yeah. Gue balik lagi, guys, masih ada 45 menit. Hmm. Kita fight, semua masih bisa. We can still win again. Yeah. We, we can still win again. Ternyata, Omongan seandainya yang dilakukan oleh Sintayong untuk menyemangatkan kembali nggak berhasil. But that's okay. Yeah, Karena yeah. untuk mm. namanya proses nggak ada kita menang terus. Yeah, Cuman yeah, ekspektasi yeah. kita berlebihan. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi yeah. berlebihan. Ini masih bocah-bocah men. Yeah. 17 pemain dari 23 main di Liga 1. Mm. Dan nggak selalu tiap minggu main juga. Mm. 6 main di Liga luar tapi tier 2 tier 3. Yeah. Bukan di IPL, dan bukan di Bundesliga. Sebagian dari mereka cadangan juga, cadangan juga. Ya, jadi what do you expect? Hmm. Justru yang kita tunjukkan ini udah luar biasa. Mengalahkan Australia, ya. mengalahkan Korsel, dan main ya. bagus, dan bukan bagus. hanya mengalahkan. Betul, betul. Yang kita lakukan adalah uh, bekerja sama es tim sebelas pemain, baru kita bisa hmm. berprestasi melebihi kapasitas kita sendiri. Ya. Karena we play as a team, nanti akan ditunjukkan lawan Irak. Ya, kita belum begitu ya yakin gue. Hmm. karena gus sebagai pemain mengalami okay. oh ini bisa okay. terjadi ibarat hasil permainan performance lawan hmm. Uzbek hmm. berdasarkan itu kita dikembalikan ke bumi hmm. eh ternyata lu nggak sebat itu loh kalau lu sok sok lu gila pak sendiri. Uzbek itu kan satu kelas di atas kita gue cek betul ya kalau dilihat match kemarin iya hmm. Hmm. jadi kalau orang protes penalti uh, which is bukan penalti uh, gol dianulir kartu merah Kartu hmm. merah itu menit 82, 83. Hmm. Seandainya nggak ada kartu merah pun, ya. kita nggak akan menang juga. Ya. Jadi istilah waktu, isu, ya. Ya. Justru gue bilang, jangan netizen membuli mereka. Hmm. Semangati mereka, ya. dukung mereka. Hmm. Karena mereka sudah berprestasi Betul. kemarin mereka Betul. bekerja keras. Tapi namanya atlet, namanya atlet kan dari pemain. Ya. Kita komentator, waktu gue jadi pelatih, kita bikin kesalahan juga. Hmm. Masa pemain nggak boleh bikin kesalahan? Ya. Tapi kan pemain yang hebat, pemain yang profesional tidak membuat kesalahan yang sama. Ya. Maka dari itu gue yakin kita lolos. Ya, kalau menurut saya kita udah overachieve tuh. Overachieve. Oh, lap, betul. 8 besar aja udah hebat banget, men. Gue lihat ini di, 4 besar gitu loh. Gue lihat di sosmed gue ada muncul cuplikan dari Erik Thohir di interview. Dia bilang target ini sebenarnya lima tahun ke depan, hmm. bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang. Iya. Ya. Bahkan pada saat gue ketemu Erik meeting, hmm. 
Erik bilang nih, perjanjian saya sama STI lolos grup. Hmm. Saya sudah happy. Hmm. Habis itu STI bilang eh empat besar. Gue sampai begini, hah? Empat besar? Kata Erik. Enggak, gue 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 yeah. bilang. SD empat besar, Erik bilang lolos grup aja cukup, hmm. oke? Okay? Lolos grup itu kan delapan besar, oke? Okay. Itu udah diperpanjang otomatis. Es hmm. bilang enggak, kita masuk empat besar. Hmm. Gue sampai, ini SD yakin empat besar. Hmm. Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Ya. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak okay. bola, okay. punya fondasi sepak hmm. bola. Ya udah, gue bilang kalau SD percaya, ya kita dukung. Ya. Dan dia buktikan loh. Ya. Dia buktikan masuk tapi kemarin, besar. Tapi kemarin waktu lawan Korsel, main kita kayak kesetan gitu ya. ya. Itu kita luar biasa semua ya. jadi pengalaman, lawan Uzbek pun juga jadi pengalaman ya. kita nggak bisa putar kembali match itu yang kita bisa lakukan kita perbaiki untuk match ya. kedepannya karena jangan harus lawan gini lagi terbang ke Paris lagi capek hmm. semua enggak hmm. selesaikan sekarang juga malam ini malam ini sekali lagi kita siaran 2 jam sebelum kick off ya. ya tapi apapun mau kalah menang saya tetap merasa bahwa tim ini adalah this is the winning team this is absolutely the winning team the best performance team yeah. dari dari berapa tahun sepuluhan tahun terakhir yang kita yeah, yeah. jadi kalau jadi, ada orang yang bayangin coach gue gak nyindir siapapun ya <laughs> timnas menang dia jadi happy gitu mukanya yeah, I don't get it don't get it I don't get it lu mulai it. berbeda dengan STI berbeda yeah. dengan Eric berbeda dengan coach yeah. tapi yeah. Hey, this is our national team this is our national team dan, dan kalau kita lihat ini kan setelah pemilu jadi berpihak pemilu, ke siapa sebenarnya pemilu itu penuh dengan hujatan yeah. hoax fitnah dan lain-lain ya. Sepak bola ini dua tiga loh mengembalikan menyatukan menyatukan kan masyarakat Indonesia dengan 275 ratus tujuh stadion ini penuh dengan ya. orang Indonesia Gila semua itu. stadion benar-benar menyatukan ya. kok ada orang yang berbicara belah yang nggak ya. suka kalau kita berjadi ya. satu nggak masuk akal itu. Coach Justin tidak pernah meremehkan Liga 1 atau pemain lokal. Kita harus support dan kita harus bangga. Tapi ada satu fakta antara pemain lokal dan pemain naturalisasi. Passing control aja beda katanya. Itulah sebabnya kenapa STY mengusulkan agar pemain diaspora atau keturunan itu diperbanyak. Di sini coach juga bicara soal menyayangkan sikap Marcelino sebagai pemain egois. Tapi sebenarnya kalau menurut gua kita nggak boleh lagi bilang ini Liga 1, ini keturunan coach kalau menurut gua karena apapun ini ini as a one national team ya udah kita bicara kan ini pemain tim nasional okay, gitu. Mereka gua, saling menggendong, mereka saling gua lurus sekali dikit. Gua sama sekali tidak meremehkan mereka, oke? Okay? Mereka bekerja keras, yeah. mereka berusaha. Yeah. Tapi memang secara kualitas kelihatan, terutama dari teknik dasar passing control okay. memang kelihatan. Nah, itu aja. Mungkin kualitas mereka memang segitu aja. Yeah. Yang we have to accept that. Memang oh. this is teamwork. Tapi ini kan gua utarakan kenapa kemarin nggak nggak berjalan. Tapi sama sekali nggak meremehkan pemain Liga Satu. Kalaupun si Rizky <laughs> Dudung nggak dapat kartu merah, kita tetap kalah. Tetap kalah. Ya kan di menit delapan dua. Ya mungkin nggak ya, ya. kalah kalau kita golnya nggak kena va. Karena mungkin suasana akan berbeda atmosfernya. Mungkin. Ya kan. Tapi Walaupun secara overall permainan kita itu kalah. betul. Itu. Permainan kita jelek ya. Jelek banget. Jelek ya. Oke okay. oke. Okay. Beda sama Irak kemarin nih. Ya. Irak bagus itu kita main tuh. Ya. Irak bagus kita main nih. Kalah juga kalah juga. That's kan football. You cannot predict. Oke, okay, kalau yang sama Irak menurut coach kalah karena memang kita levelnya di bawah Irak atau kenapa? Enggak. 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 Kita selevel bahkan uh, harus ya. Sebagian momentum kita unggul. Cuma sekali lagi pemain <laughs> kita ini mediocre kan? Iya. Yeah. Mediocre definisinya apa dulu nih? Uh, biasa-biasa <coughs> aja kualitasnya. Tadi katanya kita sama kualitasnya. Bentar, bukan sama-sama Irak, tapi secara overall kualitas kita itu bukan kuali- kualitas Liga Inggris, bukan oh, iya, iya, kualitas iya, Eropa. Iya, iya, Jadi iya. kualitasnya biasa aja. Iya, iya. Kalau kita mau perform which we did, we showed ke uh, previous game, kita harus 11 pemain ini bermain uh, luar bagus lah fokus kompak ya sehingga kita bisa berprestasi di atas kapasitas kita oke okay. the problem is kemarin terutama pemain Liga 1 they fail mereka nggak bisa ngimbangin jadi gue melihat kemarin itu yang <coughs> ya, cuma Nathan Jenner Justin oh, Justin That, that's not enough untuk memenangkan pertandingan strike juga jelek ya tapi kalau sampai ketiga itu juga yang lo sebut nggak bisa ngangkat yang lain kan berarti harus sama-sama Semua. harus menanggung ininya dong. Oh ya, k- kalau menanggung sama-sama iya, ya, tapi untuk bisa nanti ini satu tim lah. Iya, betul betul. Tapi untuk bisa mendominasi dan um, mencetak gol, mengcreate peluang, itu kan semua berasal dari tengah dari apa? They, they did their job. Ya. Dan defense kan cukup bagus walaupun agak ironis si pemain terbaik akhirnya bikin blunder Justin Hapner. Uh, 
but that's okay it, it happens dalam sepak bola jadi ya kalau gue bilang kemarin murni kurang beruntung gol kurang pertama, beruntung ya gol pertama itu ya itu nggak boleh terjadi nggak boleh terjadi itu atau karena ada gap kualitas nih dari Liga 1 sampai main di Eropa ya kelihatan ya. banget kelihatan banget gap is very high It, itulah kenapa Sintayong minta banyak pemain uh, diaspora pemain keturunan hmm. untuk memperkuat timnas kita dan aku setuju ada video gue yang setahun dua tahun yang lalu di mana gue bilang Mas Lino ini pemain yang luar biasa pada saat dia pertama kali main di timnas itu udah, udah kayak 20 tahun main di timnas Wih. dia main Ada yang umurnya 17 kalau nggak salah Very relax, dia ngatur kiri kanan dan lain-lain Tapi gue bilang di video itu juga Tapi dia agak egois ya agak, Ternyata 2 tahun setelah itu nggak berubah Dan oh. kemarin itu emang parah banget Pengen banget show off You should play for the team For the team, ya Ini kan uh, bukan main catur satu lawan satu ya. ya Dan untuk bisa bermain untuk tim Lu harus turunkan ego lu hmm. Siapa yang cetak gol nggak penting Yang penting gol Nah, this guy kayaknya pengen cari nama mungkin karena kontraknya habis di klub yang baru ya jadi pengen dapat pengen dapat ya. itu jadi kalau satu kata buat Marceli grow up <laughs> tapi kan bisa aja dia ayo, ayo, ayo. Debat, bisa debat, aja debat, dia debat. diminta buat angkat tim kemarin debat. tuh coach yang lain kan mungkin nggak 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 seconfidence dia the point is adalah lu perform nggak nggak perform di rumah play for team ada berapa kali peluang di mana dia harus pasir dia shooting dari jadi ya, emang oh. emang nama lu Ronaldo tapi yang lain <laughs> Iya kan? Tapi kan yang lain mungkin dia perlu Lepas. untuk ngangkat itu bahwa lu harus pede. <laughs> Faktanya adalah nggak berhasil. If that's the case, okay. lu tahu? Gue waktu ngelatih timnas, uh. gue lima tahun pelatih timnas. <laughs> yeah. Kalau pemain gue ada dribbling, dribbling lu. Eh kalau lu nama lu Messi baru lu boleh dribbling. Kalau nggak lu nggak boleh dribbling. Uh. Berarti artinya lu tunjukin dulu kemampuan lu sampai segitunya yeah. until people cannot say no to you yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Kalau otherwise masih biasa-biasa aja lu ikutin aturan yeah, gitu. Betul. Ya benar-benar. Ya ini gua masuk akal sih. Michael Jackson mau nyanyi apa aja nggak apa-apa gitu. Yeah. Kan? Tapi yeah, kalau yeah, lu masih yeah. penyanyi biasa aja, penyanyi kafe jangan jangan yeah, yeah. deh yeah. gitu kan. Yeah, ya, ya, itu masuk akal. Okay.